ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಏಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಎನರ್ಜಿ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವೆನ್ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಥರ ಸೊ ಅದೊಂದಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ದು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ತನಕ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಥರ ಅದ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಿಟಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸು ಇನ್ನೇನು ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಎಪ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಡಿ ಎಪ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋತಿರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎ ಅಂತಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಅದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದೊಂದಾಯಿತು ಸಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಟು ಕೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಯ್ತು ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಕೆ ಎ ಎಪ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ಆಟ್ ಬೈಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿನ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಸಿ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಸಿ ವಿ ಸತಿಕ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬೈ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಕನ್ವರ್ಜನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್
ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ನ ಆ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಟೌ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬೈ ಟೌ ಸೊ ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ದ ಪವರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬೈ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನಿಯಸ್ ತಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಟಿ ಈಸಿ ಅದಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿ ಇ ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಬರೀ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ when an additional charge of 2 coulombs is given to a capacitor energy stored in it is increased by 21% anta kottidare the original charge of the capacitor enila avaru helta iradu initially eshtu charge q1 anta ittu anta ittu anta koli cha and the capacitor mele so en madidru q2 uh, final charge is equal to uh, q1 plus 2 coulombs so final charge en madidru 2 coulombs is given to a capacitor eshtu ittu adannale 2 coulombs add madidru ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಎನರ್ಜಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಜೋಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಯು ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಐಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ಸರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟು ಸಿ ಸೊ ಯು ಎಫ್ ಬೈ ಯು ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐ ಎಮ್ ಸಾರಿ ಹಾ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಸಿ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಐ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊ ಯು ಎಫ್ ಬೈ ಯು ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಫ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಟು ನಾ ನೀವು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲ